السلام عليكم اليوم ان شاء الله راح نشرح سمنت اكوبمنت معدات التسميد طبعا معدات التسميد تعتمد على عملية اللي راح تقوم بها داخل البئر آه راح نبدي باول معدة طبعا عمليات التسميد هي عدة وهي اولا عملية التسميد المرحلة واحدة عملية يعني سنجل ستيج سمنتينج وعندك الملتي ستيج زين وعندك بعد السداد السمنتي سمنت بلاك اكو بالانسيت سمنت بلاك وعده عمليات تسميد تقدر انت يعني عن طريقها تعرف المعدات اللازمه لادائها طبعا انت مثلا من تريد تسمي بطانه مو مثل ما تريد تسوي سداد سمنتي اكيد يعني المعدات اللي راح تستخدمها تختلف عن المعدات اللي تسوي بها تستخدمها لعمل سداد السمنتي عن عمليات التبطين فراح نبدي اليوم نشرح المعدات اللي راح نحتاجها بعملية تسمية البطانة ونبدي بأول معدة أو خلي نشرح لكم قبل لا نبدي المعدات البطانة التسمية لي يعني التسميه الهدف من عنده هو شنو هو تسميه البطانه الهدف من عنده هو حمايه البطانه من التاكل بسبب الغازات وبسبب المواد الكيميائيه الموجوده بالفورميشن وبالاضافه الى ذلك انه انت عمليه تبطين البئر بالبطانه الكيسينج هو لحمايه الجدار من التهدم فحتى انا احافظ على هذه البطانه لازم اسوي لها تسميد حتى نقدر نحافظ على قوام ال هذا الجدار الحامي لي حتى اقدر اكمل للعمق المقرر ومن بعد وصولي للعمق المقرر او التي دي خلينا نقول عليه اللي هو الترو فيرتيكال ديبث او التوتال ديبث هذه راح نستفاد من عدها نحافظ على البير اطول مدة ممكنة لانه وان انت سويت عملية التسميد فهناك اكيد راح يصير عندك يعني تآكل ولو بمكانات محددة بسبب يعني اختراق السمنت او محتمل انه السمنت الاصرة السمنتية مو قوية فيعني يسموه باد سمنت فهنا انت راح تحتاج آه انه تسوي عمليات اضافية حتى تحافظ على هذا الجدار من يعني من دخول الموائع من الفورميشن الى البئر الى داخل البئر آه خلينا نبدي بالمعدات المستخدمه حتى ان شاء الله هذا الدرس هو تهيئه لشرح آه العمليات اللي راح نتطرق لها بالدروس الجايه اللي هي سنجل ستيج سمنت ويعني عده عمليات ان شاء الله نشرحها وحده وحده ونبين كل المعلومات الخاصة به وإذا يعني أخفقنا في معلومة ما ذكرناها نتمنى إن شاء الله بال يعني بال آه يعني بال التعليقات تذكرونها حتى الكل يستفاد من عندها والدرس هو تعاوني يعني بيننا وبينكم تعرف معلومة أذكرها أنا أعرف معلومة أذكرها فهي مجرد يعني خلينا نقول عليها الهدف من عتها مو انه الشخص اللي يلقي المحاضره هو فاهم في كل الزوايا والخفايا الخاصه بالموضوع اللي هو قاعد يشرحه وانما هي قضيه انه شخص يكمل الاخر يعني انت عندك معلومه انا ما عندي هاي المعلومه المعلومه اللي عندي هي جزء ما موجوده عندك ف واللي عندك احنا خلي يستفاد من عتها يعني للذكرى يعني يتذكرها ما بيها شيء ويفيدنا اذا عنده معلومه اضافيه فهي رساله هذه القناه هي عباره عن رساله يعني ننطي بيها انه تكون هدف في احياء العلم وتطويره راح نبدي بشرح السمنتينج هيد طبعا السمنتينج هيد مثل ما تشوفون عندك صمامين وعندك ثلاث صمامات لا تشوفونها الثلاث صمامات طبعا تقدر انت تخلي بيه سدادين 
والصمامه هو سداد واحد طبعا هو يفيدك ويخدمك ان شاء الله راح نشرحه راح نراويكم شلون طريقه العمل مالته عن طريق فيديو ونراويكم بالخطوات شلون يتم عمليه انزال السدادات طبعا هو وجود سدادات وهو كونكت ويا التراك سمنت وكونكت ويا خط المضخة الطين فهذا هو عن طريقه راح يتم ضخ سائل الملاط السمنت وعن طريقه راح ينضخ طين الحفر لغرض الازاحه والسبيسر والواشر و يعني هذا هو الهدف من عنده انه هو عند عده خطوط يستفاد من عنده لغرض ضخ السمنت وضخ سائل الحفر لغرض ازاحه الطين وازاحه السدادات اللي بداخله طبعا راح تكون طبعا كل واحد هذا وان ستيج و ثري ملتي ستيج كل واحد وإله يعني استعمالاته فاهم شيء تنتبه انه كل الصمامات اكو صمامه زين هذا هذا نوع هذا صمامه شوف هذا سنتين كيف عندنا التوب اند بوتوم بلاك هاي السدادات اللي هن وين راح يقعدها راح يقعدها بداخل هذا الخط هذا المكان زين عن طريقه هو راح تنزل هاي السدادات بداخل البئر اللي هي البوتوم بلاك والتوب بلاك هذه مثل ما تشوفونها هذه التوب بلاك اللي هي هاي السوداء والبوتوم بلاك اللي هي البرتقالية فعلى هاي السدادات شوفها تجي هذا مكانها زين شوفوا هنا هذا الحديد زين عندنا الجايد شو جايد شو عندك عدة أنواع اللي هي أكو الستاب إين وأكو ال 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 يسموها الأوتوماتيك فول آب وأكو الديفرنشيال فيها صمامات يعني هو بس هي قابلة للاختراق وتكون جايد الهدف من عده طبعا ما حكينا هدف التوب بلاك والبوتوم بلاك هذه السدات هذا يكون يعني الهدف من عنده تنظيف جدار البئر قبل لا ينضخ السمنت حتى ما يتلوث السمنت ويا الطين بعدين يجي السمنت هنا بهالمكان هذا فوق السداد السفلي ينضخ السمنت ومن بعده ينضخ السداد العلوي السداد العلوي حتى انا من اريد ازيح ما ينخلط الطين ويا السمنت ويقعد هذا السدادين يعني واحد فوق الثاني زين طبعا هذا السداد البوتوم انه قابل للاختراق بضغط اللي انت تضغط به السداد العلوي على السداد السفلي بواسطه السمنت اللي موجود بيناتهم ويطلع السمنت زين من خلال هذا السداد زين التوب بلاك وطبعا هذا السدادين هنا قابلات للحفر لان بعدها راح تحفرها هي وفلوت كلر وشو تطلع وتكمل حفر فعلا هنا هدفهن انه هذن السدادين من علي تلوث السمنت بسائل الحفر وتنظيف جدار الكيسنج هذا قايد الشو قايد الشو يصير نهاية الكيسنج اللي نازل بداخل البيض قايد الشو هو من اسمه قايد قايد عن حتى من ينزل الكيسنج شوف هذه الانحناءات اللي بي حتى ينزل ب يعني سموثلي ما يعني يطوخ او يعني يتكي على جدار البير بسبب انه حدة الكيسنج الموجود به فنزوله يكون يعني كقايد هذا المكان هذا قايد الك ينزل بسهولة ومن بعدها راح يكون هو هذا القطع الاخيرة بالبطانة فلوت كلا فرق بين الجايد شو وبين الفلوت كلر هو قطع قطعتين كيسنج حتى يضمن انه السمنت الملوث والموجود بين الفلوت كلر وبين الشو طبعا هو بيها صمامات على حسب يعني البرنامج المستخدم 3 d اوتوماتيك فول اب او 3 d ديفرنشال زين هذا فلوت كلر ستابن يعني يجي بداخله يقعد اللي هسه راويكم اللي يعني يقعد ستنجر زين اذا كان عندك يعني كيسنج بحجم كبير هذا 
هاي هنا نشوف هنا هاي السدادات شلون سداد يقعد داخل سداد ويجي يقعد وين؟ على الفلوت كلا شوف هذه هيك وهاي بعدين البريمه من يكمل تجي البريمه تنزل تحفر هذا المكان كله كلها دريلابل يعني كلها قابله للحفر الستينجرز ستينجر عندك ستابن هذه شلون اورينجات يجي يقعد وكانما يقعد حشر ويسوي سيل بينه وبين هذا المكان شوفه هذا سكرو ام هذا سكرو يجي يقعد سكرو الى عده اسنان يجي اكو ستاب ان ولاج ان ستاب ان هذا ولاج ان مثل اللسان يقفل به هذا نوع ثالث من انواع الاستنكر اكثر استخدام اللي هو هذا ستاب ان 154 موديل 154 هدفه شنو هذا؟ هذا اذا كان عندك حجم كيسنج كبير فما تضخ كمية سمنت كبيرة على مود حتى تضخها خلف الكيسنج هذا الك... الك... الكمية السمنت اللي انت راح تستخدمها راح تكون يعني راح لها ضغوط عالية فراح تأثر لك حتى على الطبقة فتحتاج انت شو تسوي؟ تخلي لك فد آه يعني فد قطعة الضخ من خلالها خلال انابيب الحفر تنشد ويا انابيب الحفر هذا الاستنجر حتى ما تاخذ حجم تاخذ فقط حجم من هو الانابيب الحفر الداخليه الكباسيتي مالتها وتنضخ عن طريقها وتروح الى خلف جدار البضاعه عندك السنترلايزر الهنجت ولدت هنجت ولدت شوفوا هذا الهنجت يعني هذا المكان ولدت هاي ملحومه هذا الحين هذا القطع زين ومكانات التعليق ماذا كلها ملحومة الحين هذه سنتر لازر تنحط عليه هذه يسموها البو شوفوا الحناءات اللي بيها هاي تصير بينها بين الكيسنج هذه سنجل بيس سنتر لازر هاي نفس الشيء هدف هذه السنتر لازر هاي وين تصير هاي نون وولد بوزيتيف سنتر لازر هاي ما ملحوم هاي وكأنما شلون يعني لاتشت شلون انسان وجاي قاعد زين سنحكي لكم شنو روتيتنج سنتر لايزر بالتدوير هذي خلنا نرجع على سنتر لايزر المهم سنتر لايزر الهدف من عنده هو شنو الهدف من عنده سنتر لايزر وجود السنتر لايزر ان كان داخل الاوبن هول او كان داخل من كان داخل الكيسنج انه يخلي انابيب البطانه في وسط منه بالوسط بالمركز ما ينتكع على جهه معينه الهدف من عندها انه حتى يتوزع السمنت بصوره صحيحه حول جدران البطانه النازله هذه محتمل اثناء التنزيل يعني تكون تستك ويا ما تستك ويا البطانة القديمة أو وهي الأوبن هول فتزحف تصعد لي فوق شلون نسيطر على هالموضوع هذا ستوب كلام هذا من تخلي أسفل وأعلى السنتر لايزر بعد مستحيل راح تزحف مسافة بعيدة حسب المسافات اللي أنت مخليها زين فهذا وكأنما ستوب كلام وذي سبارل نيل هذا يعني سبارل نيل نيل يعني مسمار ملولب زين آه هذا شلون قفالات هذني يقفلا من هو يقفلا لك اللي الستوب كلر بمجرد انه هذا الستوب كلر يتثبت في مكان اعلى واسفل السنتر لازر مع السنتر لازر ما تتحرك مسافات بعيده تبقى مكانها حسب ما انت حسب التوزيع اللي انت تريده جماعة يسموه اكو ستوب ستوب رينج او ستوب كلر هو الاسم الصحيح مالته ستوب كلر عندك الميكانيكال ستيت سمنت ميكانيكال ستيت سمنت كلر هاي هاي معدة تستخدم اثناء عمليات يعني عندك عدة مراحل للتسميد يعني مو مرحلة واحدة 
زين اللي هي مثلا اليد والتيل امام يعني اليد والتيل اللي هو يكون اثناء ما انت عندك طبقات قوية وطبقات هشة فما تقدر تخلي وزن السمنت هو نفسه صار قدام الطبقة الهشة والطبقة الصلبة فتستخدم هيك معدات تكون بالمناطق اسفل المناطق الهشة حتى تقدر تستخدمها تقدر تستخدم وزن سمنت اقل امام الطبقة الهشة خوفا من انه تشقق الطبقة وفقدان السمنت وفشل عملية التسميد هاي يسموها هذا ميكانيكال اللي هو يتكون من كلوزنج بلاك و فري فول اوبننج كون وعندك شت اوف بلاك اند بفل هذا البفل مالته هذا الشت اوف وهذا الفري وهذا الكلوزنج هذن كلهن يصيرا يعني تستخدمهن اثناء عملية التسميد نفس الشيء عندك ال ستيت سمنت كولر هيدروليك تايب هذا تو ستيج هذا هذا نوع هيدروليك مو مثل ذاك ذاك ميكانيكال هذا ميكانيكال اذا لحد هنا هاي معدات معدات التسميد المستخدمه في جميع عمليات التسميد واذا ان شاء الله يعني محتمل نسوي لنا بارت 2 جزء ثاني لمعدات عمليات التسميد فان شاء الله يعني نتمنى يعني انه نكون غطينا كل معدات عمليات التسميد وراح ان شاء الله نشرح لكم عمليه التسميد بمرحله واحده سنجل ستيج سمنت ان شاء الله ويعني نشرح بها شرح ان شاء الله وافي يفيد الكل تحياتي لكم وشكرا جزيلا واتمنى انه ما انقطع عنكم كل هاي الفتره لانه صراحه كنت منقطع بس الفيديوهات اللي نزلتها اخر شيء كان جاهزه وما تحتاج لها اي مونتاج او شرح او كل شيء يعني فمجرد انه بس تم نشرها يعني حالات من الابراج تم تصويرها ونزلناها بس احنا نتمنى انه تكون دروسنا اغلبها تعليميه اكثر من ما هي دروس بس مجرد مشاهده تحياتي لكم في امان الله <تصفيق>